একটা রাতের জন্য ঠাকুরের সেবা করতে চেয়েছিল জানিস একটা রাতের জন্য আর সেই রাতেই ও দেখেছে বিছানার ওপর ঠাকুর উঠে বসেছেন তার শরীরে কোনো রোগ নেই আসলে তুই বিশ্বাস করবি না বলে না আমি তোকে বলেছি না অতুল তোকে বলেছি আচ্ছা নরেন অতুল তো আমার মতো নেশা করে না ও তাহলে কেন এমন দেখলো কেন কেন দেখলো আমি তোকে বলছি আমি বলছি আমার আমার পাঁচ শেখে পাঁচ আনা স্থির বিশ্বাস নিয়ে আমি তোকে বলছি অবতার পুরুষের নরলীলার শেষ লীলা ঠাকুর দেখাচ্ছেন মানে সামনের ঝুলন পূর্ণিমা এই ঝুলন পূর্ণিমার জো কেটে গেলেই দেখবি ঠাকুর একদম সুস্থ হয়ে গেছে ঠিক হয়ে গেছে একদম মিলি নিস আমার কথা শুধু এই কটা দিন মানে এই পূর্ণিমা লাগার আগে পর্যন্ত তোরা ঠাকুরকে একটু বিশেষ যত্নে রাখিস তোরা রাখবি আমি জানি রাখবি তোরা আর আমি নিজে ডাক্তার সরকারের কাছে যাব তাকে বলবো যে একটু কড়া করে বেশ ভালো মতো করে যেন একটু ওষুধ তৈরি করে দেন শুধু এই পূর্ণিমা পর্যন্ত আসিরে জিসি বলে গেলেন নরলীলার শেষ লীলা করছেন ঠাকুর সামনের পূর্ণিমা পর্যন্ত করবেন তারপর আবার ঠিক ভালো হয়ে যাবে আমারও যে চিসির মতো বিশ্বাস করতে মন চায় ঠাকুর আবার আগের মতো ভালো হয়ে উঠবেন একাদশী দ্বাদশী ত্রয়োদশী গোপাল দাদা হম নরেন কিছু বলবে কি দেখছো তুমি পঞ্জিকা খুলে না এই দেখছিলাম যে পূর্ণিমা তিথি কবে তুমিও এইসব মানো বুঝি পূর্ণিমা অমাবস্যা মঘা অশ্লেষা মঘা অশ্লেষার ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার কথা আমি জানি না তবে পূর্ণিমা অমাবস্যার একটা ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া মানুষের শরীরে কাজ করে বলো কি চন্দ্রকলা বাড়া তোমার উপর প্রকৃতির ঘনিষ্ঠ যোগ জোয়ার ভাটা হয় কেন সে তো চন্দ্র সূর্যের প্রভাবে এটা সায়েন্স নরেন পূর্ণিমা অমাবস্যা একাদশী রুগীদের শরীরে বিশেষ করে পাতের রুগীদের বিছানায় শয্যাশায়ী রুগীদের ওপর এর প্রভাব পড়ে শরীর টানে তোমরা এই যুগের ছেলে তোমরা অনেক কিছুই যুক্তি দিয়ে লজিক দিয়ে খণ্ডন করে দাও 
নস্বাদ করে দাও কিন্তু নরেন আমি তোমাদের থেকে অনেক আগে পৃথিবীতে এসেছি এমনকি ঠাকুরের আগেও এসেছি আমি আমি ছোটবেলায় এরকম অনেক কিছু দেখেছি আর সেই জন্যই এই পঞ্জিকাতে দেখছিলাম যে পূর্ণিমা তিথি কবে আসছে কবে যাবে বুঝেছি তুমিও জিসির মতো বিশ্বাস করো এই পূর্ণিমা কেটে গেলে ঠাকুর ভালো হয়ে যাবেন নরেন নরেন ঠাকুর যদি এই টানটা কাটিয়ে উঠতে পারেন তাহলে আগামী পনেরো দিন মানে অমাবস্যা অবধি ঠাকুর ভালো থাকবেন একটু আগে জিসি এসেছিলেন তিনিও তোমার মতোই বিশ্বাস করেন পূর্ণিমার জের ঠাকুরের শরীরকে ভোগ করতে হবে আর তারপর ঠাকুর ভালো হয়ে যাবে আমিও আমিও নরেন খুব খুব বিশ্বাস করি তুমিও দেখে নিও নরেন তাই হবে ঠিক তাই হবে তোমার বিশ্বাসের জয় হোক দাদা বিশ্বাসের জয় হবে খুড়ি তুমি দেখো আমার খুড়ো ভালো হয়ে যাবে এই যে এই যে সামনে পূর্ণিমে আছে পূর্ণিমে কেটে গেলে আমার খুড়ো আবার আগের মতন গড়গড় করে কথা বলতে পারবে একটু একটু করে খেতেও পারবে তুমি দেখো খুড়ি আমার খুড়ো ভালো হয়ে যাবে আমি তোর খুড়োর ঘরে যাচ্ছি কুরোরে দেখতে কুরোরে পুজো করতে তাই তুই ফটোখান বের করে তাতে ফুল দিয়ে সাজে পুজো করেছি এতে দোষের কি আছে শুনি যা আমার সঙ্গে তেমন ভাবে কথা না বলে চলে গেল মা আপনি নিম পাতা ফুটানো জল এনেছি ঠাকুরের গলা পুরস্কার করব বলে তোরা সকলে মিলে একটু বাড়িতে হাত পা ছাড়িয়ে চাপা কিছু বলতে পারে না তাদের কথা কেউ শুনে না তাছাড়া বিধি নিষেধের লোহা সে করে বাঁধা এদিকে তাকানো যাবে না ওদিকে তাকানো যাবে না এমনকি মা তার ঘুমটা ভুগ পর্যন্ত না মানো আর মা মা সেই পরিবেশে বড় হয়েছে 
মা শুধু একা বড় হননি ছোট ছোট আরো পাঁচজন ভাইকে তিনি বড় করেছেন ছ বছর বয়সে মার বিয়ে হলেও তারপরে মা নিজের মায়ের সংসার টেনেছেন নিঃশব্দে নীরবে কোনো আওয়াজ না করে মাথায় ঘুমটা দিয়ে ভাবা যায় না নবতের ঘরে এসেও মা এক অবস্থায় রয়ে গেলেন না কোনো চাহিদা না কোনো আকাঙ্ক্ষা গৃহ হয়েও সন্ন্যাসী স্বামীর কথা অক্ষরে অক্ষরে পালন করে গেলেন আর মায়ের সেবার কথা কি বলব তার কোনো ভাষা নেই আমাদের কাছে মা নিজের স্বাতন্ত্রে অন্যান্য মহিলার থেকে আলাদা হলেও মাকে তৈরি করেছেন ঠাকুর মা হলেন হিরকখণ্ড আর ঠাকুর হলেন পাকা জহুরি নিজের নির্মাল শালায় ঠাকুর যেমন আমাদের তৈরি করেছিলেন মাকেও ঠিক একইভাবে তৈরি করেছেন ধ্যান সেবা নাম যশ ত্যাগ তিতিক্ষার পরিমণ্ডলিতে মা একজন রক্ত মাংসের মানবী হয়েও আমাদের দেবী ঠাকুরের সঙ্গে মায়ের সম্পর্ক বিয়ের গাঠ ছোড়া দিয়ে কিন্তু নরেন বলে মা যদি ঠাকুরকে সংসারে বাদ দেন তবে ঠাকুরের পরমহংস হয়ে ওটা সম্ভব হতো না মায়ের ত্যাগে ঠাকুর পরমহংস মাই হলেন ঠাকুরের আসল শক্তি তাই ঠাকুর আগে মাকে নিজের স্ত্রী হিসাবে জীবন সঙ্গিনী করলেন তারপর পুজোর আসনে বসিয়ে মাতৃত্বের অভিষেক করেছেন বিবাহিতার স্ত্রীকে এমন মর্যাদা আর কোনো সাধক দিতে পেরেছেন কি না তা আমার জানা নেই তবে মায়ের সাজ পোশাক চাল চলন কথাবার্তায় যেটা সব সময় স্পার্ক করে সেটা হলো তা মাধা মনুতার সংহিতায় নারী জাতির তিনটে অবস্থার কথা নির্দেশ করেছেন প্রথমে মানে বিয়ের আগে নারী জাতির শিক্ষা দায়িত্ব পালনে পিতার আর বিয়ের পরে স্বামীর শেষে দুজনকেই বানপ্রস্তে পাঠিয়ে দিলেন কিন্তু নারী জাতির আরেকটা অবস্থার কথা কেউ ভাবেও নি আর কেউ লেখেও নি কোন অবস্থা বৈধব্য অবস্থা বিধবারা কি করবেন কেউ ভাবেনি ঠাকুর ভেবেছেন ঠিক তাই আমাকে একটু বুঝি দে না কুলিন প্রথা আমাদের দেশের ঘরে ঘরে বিধবা তৈরি করেছে বেশিরভাগ বিধবাই হলেন বাল বিধবা উদাহরণস্বরূপ বলা যায় আমাদের লক্ষ্মী দিদি আর গোপালের মা যোগিন দিদি গোলাপ দিদি এরা সবাই এক সময় খুব কম বয়সে নিঃস্ব ছিল ঠাকুর তাদের পাঠিয়েছেন মায়ের ঘরে আর মা তাদের ঠাকুরের আদেশে তৈরি করেছেন স্বতন্ত্র স্বাধীন চেতা মনোভাব দিয়ে মায়ের ঘর মানে মায়ের সাম্রাজ্য নরেন যেমন বলে মা চ্যান্ত দুর্গা সত্যি তাই এত কিছু করে এখন গেছেন নিম পাতা ফোটানো জল দিয়ে ঠাকুরের সেবা করতে মা এখানে না এলে শত চেষ্টা করেও আমরা কিছু করতে পারতাম না ঠাকুর আর আমাদের মা একে অপরের পরিপূরক জোর করে তো কাস্তেও পাচ্ছি যে কে সে গয় একটা তুই এদিকে ডাক্তারি নরেন্দ্র বলে দিয়ে গিয়েছে
কথা বলতে নাচে জল খেতে কেউ নাচে এত যা তবু আপনি কেমনি হাসতে পারেন ঠাকুর তুমি জানো ইউ জানি ইউ জানি তবু ওই ঠাকুর আমারে তেনার কাছ থেকে সরিয়ে দিতে চাইছেন কেন Thank you. 